오늘은 제철 과일 수박 자르는 법과 머리까지 시원해지는 수박 주스 레시피 소개해 드릴게요. 준비한 수박을 깨끗이 씻어주세요. 수박의 윗면과 밑면을 잘라줍니다. 옆면을 잘라서 주사위 모양을 만들어요. 저는 작은 수박을 사용했는데 큰 수박도 동일하게 잘라주세요. 모서리 부분까지 정리해 주시는데요. 아무렇게나 잘라서 넣을 때보다 통에 담았을 때 공간 활용도가 더 좋아요. 이제 중요한 수박을 담을 통에 높이를 재주세요. 높이에 맞게 잘라주면 통에 쏙 들어가서 깔끔하게 담을 수 있어요. 적당한 크기로 잘라서 통에 정갈하게 담아줍니다. 깍둥 네모 썰기를 해도 좋지만 이렇게 썰어서 넣어두었다가 먹고 싶을 때 꺼내 한입 크기로 잘라서 드시면 편합니다. 공간 활용도 좋고 먹기도 편한 수박 예쁘게 통에 담는 꿀팁 한번 해보세요. 이번엔 수박 주스 만들어 볼게요. 아이스 트레이 32구 59 1000원 375ml 주스잔 1000원입니다. 와인잔 모양의 컵인데요. 주스나 칵테일 등을 예쁘게 담아내기 좋더라고요. 머리까지 시원해지는 수박 주스 만들어 담아볼게요. 수박을 자르고 남은 짜투리를 이용할 거예요. 맛있는 부분은 그냥 드시고 상대적으로 맛이 덜한 짜투리는 주스로 만들면 좋아요. 믹서기에 곱게 갈아주세요. 아이스 트레이에 넣어줍니다. 수박을 얼려서 샤베트처럼 먹으면 더 맛있거든요. 작은 큐브 모양의 트레이가 훨씬 빨리 얼어서 편해요. 이제 뚜껑을 덮어 4시간 정도 얼려주시면 됩니다. 다이소 트레이는 가성비가 좋은데요. 가볍게 좌우로 비틀면 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 이제 땡모반이라는 태국 수박 주스를 만들 거예요. 레몬과 꿀을 한 큰술 정도 넣어 살짝 갈아주세요. 이때 소금을 약간 넣으면 단맛이 더 살아나요. 맛이 좀 덜한 수박이나 짜투리로 만들면 좋겠죠? 얼음 수박도 위에 올려주면 완성입니다. 더위를 싹 잊게 해줄 수박 주스 드시면 올여름도 건강하게 보낼 수 있을 거예요. 오늘도 알뜰한 하루 보내시고 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.